ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்களுக்கு சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி நீ வீடியோஸில் பார்க்குறக்க முடியும் சொன்னால் ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி இமேஜில் அனிமேஷன் எஃபெக்ட் செய்கிறேன்னு சொல்லி தான் பார்க்குறேன் ஆல்ரெடி வீடியோஸில் எப்படி டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் பண்ணுறேன் சொல்லி பார்த்துருந்தோம் டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் வந்து ரெண்டு மெத்தடில் பார்த்துருந்தோம் நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய இன்னும் செய்யலாம் இருந்தாலும் கூட நம்ம இமேஜஸில் வையும் வந்து சில மெத்தடில் வந்து நம்ம செய்யலாம் அதாவது வந்து ஒரு இமேஜுக்கு வந்து உயிரை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு இமேஜில் வந்து அசைவ் ஏற்படுத்தலாம் அதாவது வந்து ஒரு ஜேபிஜி இமேஜ் நம்ம வந்து ஒரு இமேஜ் ஃபைலை வந்து மாற்றி எடுக்க முடியும் ஃபோட்டோஷாப்பை யூஸ் பண்ணி அதே போல் ஒரு இமேஜிலேயே ஒரு குறிப்பிட்ட லேயரை வச்சு அதிலையும் சில அசைவுகளை ஏற்படுத்த முடியும் நம்ம அந்த மெத்தட்டு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறக்கம் விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முந்தைய நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்கிற வெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நான் போகிற எல்லா நியூ வீடியோஸையும் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ண பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் வாங்க விஷயத்துக்குள்ள போகலாம் நாம் வந்து இப்போ ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணி கொள்ள போகிறேன் இப்போ நான் இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இங்கே டெஸ்டப்பில் ஒரு இமேஜை வந்து உங்களால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதாவது இந்த சேடான ஃபேஸ் உள்ள இந்த பேபியில் கண்ணிலருந்து டிஎஸ் அதாவது வந்து கண்ணீர் வார மாதிரி தான் நான் இன்றைக்கி ஃபோட்டோஷாப்பில் அனிமேஷன் செய்ய போகிறேன் இது எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நீங்களும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பொருத்தமான உங்களோடய ஃபேஸும் சரி ஆட்ட ஃபேஸும் சரி ஒரு இமேஜை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அல்லது இன்டர்நெட்லேயும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் சொன்னால் அந்த இமேஜை வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணி கொள்ள போகிறேன் அப்போ ஓப்பன் பண்ணி ரெண்டு ஃபோட்டோஷாப் ஏரியாவில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் பார்த்து மட்டும் சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அந்த இமேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகிட்டு நான் இவரை க்ளோஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் ஃபஸ்ட்டுக்கு பார்த்த மாதிரி சொன்னால் இவரை ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் லேயராக மாற்றிக்கொள்கிறேன் இதை பார்த்த மாதிரி சொன்னால் நம்மளுக்கு இது தான் நம்ம ஒரு சேடான ஒரு க்ரை பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் முகூர்த்த வைக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளுங்க இப்போ என்ன செய்ய போகிற மாதிரி சொன்னால் அந்த கண்ணீர் அந்த டியர்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதையும் ஃபோட்டோஷாப்பில் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்போ என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் இது ஒரு லேயர் அப்போ கண்ணீரை வந்து வேற ஒரு லேயரில் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இல்லாட்டி நம்மளால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது அது உங்களுக்கு லேயர் கன்செப்ட் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல்ரெடி நான் தெரியாதக்கள் வந்து அந்த வீடியோஸை பார்த்துக்கொள்ளுங்க அப்போ என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் ஒரு நியூ லேயர் ஒரு க்ரியேட் பண்ணி நான் ப்ரெஸ் டூல செலக்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் ப்ரெஸ் டூல வச்சு எவ்வளவோ விஷயம் செய்ய முடியும் வார வார வீடியோஸில் வந்து நம்ம பார்க்கறக்கம் அப்போ ப்ரெஸ் டூல யூஸ் பண்ணி என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் இவரை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி கொள்கிறேன் ஸ்க்ரோல் பண்ணி என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் ஜூம் பண்ணி கொள்ளலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த ஜூம் பண்ணுறது அதாவது வந்து மவுஸில் ஸ்க்ரோல் பட்டன் இருக்கு தானே இல்லாட்டி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் மைனஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஜூம் இன் அண்ட் ஜூம் அவுட் பண்ணி கொள்ள முடியும் இதே இது ஃபோட்டோஷாப்பில் நீங்கள் ஜூம் ஸ்க்ரோலிங் பட்டனை யூஸ் பண்ணி செய்யப்படிங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்ட்டு எடிட்டுக்குள்ளே போய் கொள்ளுங்க அதே இதை பார்த்த முடி சொன்னால் உங்களுக்கு இங்கே ஃப்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ற ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் போது போனீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ஜென்ரல் என்ற ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்குள்ளே போய் பார்த்த முடி சொன்னால் உங்களுக்கு இங்கே இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் டூல்ஸ் இந்த டூல்ஸ் என்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே பார்த்த முடி சொன்னால் இங்கே ஜூம் வித் ஸ்க்ரோல் வீல் என்ற ஆப்ஷன் இருக்காரு அவரை கிளிப் டிக் பண்ணி கொள்ளுங்க அவரை டிக் டிக் பண்ணாமல் இருக்கும் டிஃபால்ட்டாகவே ஃபோட்டோஷாப்பில் அது டிக் இல்லாமல் தான் இருக்கும் இப்போ டிக் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணக்குள்ளே வேலை செய்யுது இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த டிக் எடுத்துட்டு இப்போ ஸ்க்ரோல் பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி அப்ளைல தான் இருக்குது அப்படி வேலை செய்யுது இப்போ நான் வேணும் முடி சொன்னால் இப்போ ஓகே பண்ணிட்டு இப்போ ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நம்மளுக்கு மேலகங்களுக்கு தான் போகுது பட் இங்கே ஜூம் நடக்கலை ஸோ இவர் ஜூம் ஆகணும் முடி சொன்னால் எடிட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அதே விஷயம் ஃப்ரிஃபரன்ஸுக்குள்ளே போங்க ஃப்ரிஃபரன்ஸுக்குள்ளே போயிட்டு டிரெக்டர் டோல்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் போகலாம் அல்ல அது ஜென்ரலுக்குள்ளே போய் போகலாம் இல்லை நான் டிரெக்டர் டோல்ஸுக்குள்ளே இருக்குது அதில் டோல்ஸுக்குள்ளே போய் கொள்கிறேன் இங்கே இந்த ஜூம் வித் ஸ்க்ரோல் ஸ்க்ரோல் வீலன்றதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓகே பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் இதுக்கப்புறம் உங்களால் வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ண முடியும் அதாவது வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணி உங்களுடைய இமேஜை வந்து ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ண முடியும் இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் இந்த நம்ம உருவாக்கப்பட்ட இந்த
நம்மளுக்கு இங்கே தெரியும் இங்கே அட்லே ஸ்டைலில் இருக்காரு அட்லே ஸ்டைலில் வந்து பிளண்டிங் ஆப்ஷன் இருக்குது அப்போ பிளண்டிங் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக பேஸில் லேயருக்குரிய ஸ்டைல்ஸுகள் வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நம்மளும் கஷ்டம் பண்ணி நம்மளுடைய வைக்கிற மாதிரி கிரியேட் பண்ணி கொள்ள முடியும் பட் இருக்கிற லேயர் ஸ்டைலில் வந்து நம்மளுடைய வைக்கிற மாதிரி மாற்றி கொள்வது நம்மளுக்கு ஈஸி இல்லாட்டி உங்களுக்கு தான் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் பட் உங்களோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இதில் இருக்கிற எஃபெக்ட்களை கொடுத்து நீங்கள் நம்ம ஒரு நியூ லேயர் ஸ்டைல் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொள்ள முடியும் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நான் சிறந்து சொன்னால் இப்போ ஸ்டைல்ஸுக்குள்ளே போய் கொள்கிறேன் ஸ்டைல்ஸுக்குள்ளே போனோம் என்று சொன்னால் இந்த ஸ்டைல்ஸுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டுக்கு அந்த அதாவது வந்து இந்த டேஸ் கிரியேட் பண்ண போய்ட்டு அந்த லேயரை வந்து செலக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாகவே இதுக்குள்ளே அதிகமாக இப்படி லேயர் ஸ்டைல் வந்து இருக்காது இது எப்படி ஆட் பண்ணி கொள்கிறேன் என்று சொன்னால் பக்கத்தில் இருக்கிற செட்டிங் மாதிரி ஒரு ஐக்கன் இருக்குது அவரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எவ்வளோ வகையான லேயர் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் எப்படி ஆட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ஓவராலாக செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வரும் நான் ஃபஸ்ட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இவர் ஸ்க்ரோல் பண்ணி லாஸ்ட்டில் வச்சுட்டு நான் இவர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் இந்த கிளாஸ் எஃபெக்ட்ன்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் பாருங்கள் அப்பாயின்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இப்போ புதுசாக சில விஷயங்கள் வந்து அட் ஆகிக்கிறது உங்களால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்ன செய்யலாம் சொன்னால் எப்படி உங்களோட தேவைக்கிற மாதிரி இந்த செட்டிங்குள்ளே போனீங்கன்னு சொன்னால் இவ்வளோ வகையான அதாவது வெப் ஸ்டைல் டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி எஃபெக்ட் கிளாஸ் எஃபெக்ட் டோட்டல் ஸ்ட்ராஃப்ஸ் இப்படி என்ன ஸோ மெனி எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் அதை நீங்கள் உங்களுடைய வைக்கிற மாதிரி நீங்கள் கஸ்டம் பண்ணிக்கொள்ளவும் முடியும் அதை எப்படி கஸ்டம் பண்ணுறது சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன செய்யறேன் சொன்னால் இதில் வந்து எனக்கு இந்த அதாவது வந்து இந்த லேயர் வந்து நம்மளுக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு அப்ளை பண்ணுற சேஞ்சஸ் வந்து இங்கே நம்மளால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சில எஃபெக்ட்கள் இருக்குது ரியலாகவே இருக்கும் அப்படி நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் இவர் அப்ளை பண்ணி பார்க்குறேன் ஓவராலாக வந்து அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் இவரை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இவர் வந்து ஃப்ளாட் ரவுண்ட் அட் நார்மல் என்று இருக்கார் அவர் நீர் அந்த குறிப்பிட்ட ப்ரஷ்ட்டு ப்ரஷ்ஷே கிட்டே கொண்டு போனீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அவருக்குரிய சேஞ்சஸ் வந்து அவருக்குரிய நேம் எல்லாம் வந்து இங்கே காட்டுவாங்க நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த ஃப்ளாட் ரவுண்ட் அட் நார்மல் என்ற ப்ரஷ் ப்ரஷ்ஷை வந்து செலக்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் ப்ரெஷ் என்று சொன்னால் அவருக்குரிய லேயர் ஸ்டைலை வந்து செலக்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ என்ன செய்யலாம் மட்டும் நம்மளுடைய வைக்கிறமே கஷ்டம் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பர்டிகுலர் லேயர் ஸ்டைலை செலக்ட் பண்ண உடனே இங்கே இருக்கிற எஃபெக்ட் வந்து வெவலம்போஸ் அண்ட் ட்ராப் ஷோட ரெண்டு மட்டும்தான் ஒன்று மட்டும் அந்த ரெண்டு டிக்கையும் எடுத்து விட்டு பாருங்கள் அது பழைய நம்ம ட்ரோ பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது இந்த ரெண்டு எஃபெக்டையும் கொடுத்து பாருங்கள் ரியலாக ஒரு டேஸ்ட் மாதிரியே இருக்குது இப்போ வேணும் மட்டும் இவருக்கு ஒரு ட்ராப் ஷோடோ வந்து நீங்கள் டிஸ்டன்ஸை கூட்டி குறைக்கலாம் அதே மாதிரி சைஸை கூட்டி குறைக்கலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்போ நான் என்ன செய்யறேன் என்று சொன்னால் அவருக்குரிய டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம எடுத்து வைக்கிற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் சைஸையும் வந்து உங்களுடைய வைக்கிற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் இப்போ என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஓகே இப்படி இருக்காது இப்போ என்ன செய்ய பண்ணிட்டு சொன்னால் வேவர் நம்பர்ஸில் வந்து எந்த சேஞ்சஸுமே பண்ணலை இதில் வந்து நீங்கள் எடுத்து வைக்கிற மாதிரி மாற்றி கொள்ள முடியும் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்போ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் மாற்றி பாருங்கள் அப்போ என்ன நம்ம நிறைய கிளாஸ் எஃபெக்ட் சாக்லேட் டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்லாம் வந்து செய்ய இருக்கிறேன் அதெல்லாம் வந்து வார வார வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இப்போ அனிமிஷன் பார்க்குறபடியே இந்த சின்ன எஃபெக்ட் எல்லாம் வந்து நான் கொடுக்க கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த பர்டிகுலர் லேயருக்கு நம்மளுக்கு எஃபெக்ட் வந்திருக்கு இருந்தாலும் கூட இப்படி நம்மளுக்கு டீப்பான கலராக இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒரு ரியலான ஒரு டேஸ் மாதிரி இருக்காது அப்போ நிஷியில் நம்ம சொன்னால் இவர் ஓகே பண்ணிவிட்டு இந்த லேயர் வந்து இப்போ நம்மளால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் பட் இங்கே வச்சாலும் வந்து இந்த டேஸ் மாதிரி எஃபெக்ட் இருக்குது பட் கிளாஸ் மாதிரி எஃபெக்ட் இருந்தாலும் பட் இங்கே வந்து இவருக்குரிய டேஸுக்குரிய ரியல் எஃபெக்ட் இல்லை ஏனென்றா இந்த ஃபேஸுக்குரிய கலரோட இது வந்து மெச்ச ஆகி போகணும் அப்போ என்ன செய்யலாம் என்
ஸோ இவர்களுடைய பேசிட்டியை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சி கொள்கிறோம் பாருங்கள் ஓகே இருந்தாலும் இந்த ஃபேஸ் கலர் மீதும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதால நான் சரி என்று சொன்னால் இந்த கலரை வந்து தேவையில்லை கலர் உள்ள எடுத்து விடுறேன் எடுத்து விட்டுட்டு இவருக்குரிய ஓகே இப்போ எல்லாமே ஓகே இப்போ நான் ஷேப் என்று சொன்னால் இவருக்குரிய ஒப்பாசிட்டியை இப்போ கொஞ்சம் குறைக்க போகிறோம் பாருங்கள் இவருக்குரிய ஒப்பாசிட்டியை குறைக்கக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒரு டிஎஸ் மாதிரி இருக்குது நம்மளுக்கு ஒரு டிஎஸுக்குரிய கலர் மாதிரியே டிஎஸ் மாதிரி இருக்கார் இப்போ பார்த்த மாட்டா உங்களால் வந்து பார்க்க முடியும் உங்களோட உங்களோட தேவைக்கிற மாதிரி ஒப்பாசிட்டியை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நல்லா வேணும் மட்டாலும் குறைச்சி கொள்ளுங்க உங்களோட தேவைக்கிற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க ட்ரோப் ஷர்டோ கெவலம்பர்ஸ் வந்து கூட்டி குறைச்சி கொள்ளுங்க நான் வந்து இவருக்கு ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுத்துக்கொள்கிறேன் கொடுத்துட்டு பார்த்த மட்டும் சொல்லுவோம் இப்போ நம்மளுக்கு லேஸ் ஓகே இதில் எந்த கன்ஃபியூஸுமே இல்லை ஸோ நம்ம இவரை வந்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் பாருங்கள் நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் கோப்பீஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும் என்னென்னு சொன்னால் டூப்ளிகேட் லேயரை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த எடுக்கணும் என்னென்னா இந்த லே இதில் உருவாக்கப்படுற லேஸை தான் நம்ம ஃப்ரோ ஃப்ரேம்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வந்து இவரை வந்து கொஞ்சம் சைஸை வந்து ரொம்ப சி ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப கொஞ்சம் சின்னா ரெடியூஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஓகே இப்போ என்ன பர்ஃபெக்டாக இருக்கார் இந்த டிஎஸ் வர மாதிரி என்ன ஷேப் பண்ண மாட்டேன் எஃபெக்ட் கொடுக்க போகிறோம் நான் என்ன ஷேப் பண்ணி சொன்னால் இந்த லேயருக்கு வந்து டிஎஸ்க்கு வந்து என்ன ஷேப் பண்ணால் பன்னெண்டு கொடுத்துக்கொள்கிறேன் நீங்கள் வேணும் மேடம் நேமை வந்து வேறு நேம் கொடுத்துக்கொள்ளுங்க டிஎஸ் வந்து விடுத்து வர மாதிரி நான் வச்சுக்கொள்கிறேன் வச்சுட்டு என்ன ஷேப் பண்ணி சொன்னால் அதில் ஒரு கொப்பி எடுக்க போகிறேன் அதாவது ஒரு ரியலான எஃபெக்ட் கிடைக்கணும் மட்டும் சொன்னால் ஒரு இரண்டு மூன்று லேயர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த டிஎஸ் வந்து விடுத்து வந்து விடுத்து வந்து இப்படி போகிற மாதிரி செஞ்சுனீங்கன்னு சொன்னால் அவருக்குரிய ரியலான எஃபெக்ட் கிடைக்காது ஏன்னு சொன்னால் டிஸ்டன்ஸ் கூட கூட அவருக்குரிய ரியல் எஃபெக்ட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அப்போ டிஸ்டன்ஸை குறைக்க பாருங்கள் அப்போ டிஸ்டன்ஸை குறைக்கணும் மட்டா நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸ் எண்ணிக்கையை வந்து நம்ம கூட்டணும் நான் கண்ட்ரோல் செட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ டிஎஸ் வேடத்தில் இருக்கட்டும் அப்போது ஒரு டென் கொப்பி எடுக்க போகிறேன் டென் லேயர் கொப்பி எடுக்க போகிறேன் அப்போ ஃபாருங்க ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒன்னில் இருக்கார் அப்போ என்ன நைன் கொப்பி எடுக்க போகிறேன் நைனில் ஒரு டென் கொப்பி எடுமே அப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் சொன்னால் ஷார்ட் கட்கி ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு கண்ட்ரோலோட ஜே இல்லாட்டி ரைட் கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் லேயர் வந்து உங்களால் க்ரியேட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் அப்போ லேயருக்குரிய நேமையும் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் நான் கண்ட்ரோல் ஜே பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே ஃபோர் டூப்ளிகேட் லேயர் அப்போ கண்ட்ரோல் ஜே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் டி ஒன் கொப்பி வருது அவரை நான் டூ அண்டு ரீனேம் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ஜே பண்ணிக்கொள்கிறேன் அவருக்குரிய நேமை வந்து ரீனேம் பண்ணிக்கொள்கிறேன் த்ரீ என்று சொல்லி இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒன்றன் மீன்றது ஒன்றாக லேயர் அடுக்கக்குள்ளே வந்து அவருக்குரிய டார்க்னஸ் வந்து கூடிட்டே போகிறது உங்களால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஒப்பாசிட்டி கூட்டிகிட்டே போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒப்பாசிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரு ஒன் லேயருக்கு இருக்கக்குள்ள அப்படி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் வேறு கிளிப் டிக் எடுத்தோட அவருடைய ஒப்பாசிட்டி வந்து குறையுது அப்போ ஒன்றுக்கு மேலே ஒவ்வொரு லேயரும் வர வர என்ன செய்யும் அவருக்குரிய பேசிட்டி கூட்டிகிட்டு தான் போகும் அப்போ நீ செய்யறேன் சொன்னால் ஒரு டென் லேயர்ஸ் வந்து குயிக்காக எடுத்துக்கொள்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்த்த மாதிரி சொன்னால் நம்மளுக்கு டென் லேயர்ஸ் இருக்கு அறிவப்படுது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியலை அப்படின்னு நான் என்ன செய்யணும் ஒரு கொஞ்சம் மேலுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுறோம் பாருங்கள் அதாவது இப்போ உங்களுக்கு மேலுக்கு எடுத்து காட்டுறோம் பாருங்கள் இதில் வச்சுட்டு இவர் கீழுக்கு ஃபுல்லாக காட்டுறோம் பாருங்கள் ஃபுல் வியூவில் எத்தனை லேயர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ இவர் தேவையில்லை க்ளோஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ ரொம்ப டார்க்னஸ் தான் இருக்குது என்ன லேயர் இருக்காது அதை பத்து லேயர் இருக்குது ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று பத்து லேயர் இருக்கிறதால நம்மளுக்கு இப்படி இருக்கார் அப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவையில்லை இப்போ இதுதான் அவருக்குரிய ரியல் என்று சொல்லி பா கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவையில்லை ஏன்னு சொல்லி ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கார் கண்ட்ரோல் செட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ என்ன சீ ப்ராப்ளம் நம்ம லேயர்ஸை வந்து ஃப்ரேம்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணி போட்டு தான் அனிமேஷன் ஷேப் ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த கன்ஃபியூஸ்மே இல்லை இப்போ நம்மளுக்கு மெயினான பேபிக்குரிய ஷேட்னஸ் ஃபேஸ் இருக்குது அது மாதிரி டிஎஸ்க்குரிய டென் கோப்பீஸ் இருக்குது இப்போ
பெட்டர் டு அரேஞ்ச் இந்த மெதட்டுக்கு பாருங்கள் இந்த மெதட்டுக்கு அது வந்து ஃப்ரேம் செட் அனிமே அனிமேஷன் எஃபெக்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ண மாட்டா லேயரை வந்து இது ஈஸியாக இருக்குது லெஃப்ட் டு ரைட் இப்போ என்ன செய்யலாம் மாட்டா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வந்து லேயர்ஸ் இருக்கார் அந்த லேயர்ஸை வந்து டைம் லைனுக்கு வந்து செட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன செய்யணும் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க தெரிஞ்ச விஷயம்தான் மேக் ஃப்ரேம்ஸ் ஃப்ரம் லேயர்ஸ் ஃப்ரேம்ஸ் க்ரியேட் பண்ண அப்புறம் ஃப்ரம் லேயர்லேருந்து இப்போ வேறு கிளிக் பண்ண மாட்டா நம்மளுக்கு கொப்பீஸ் இருக்கு ஆல்ரெடி பேக்ரவுண்ட் லேயரோட சேர்த்து நம்ம டென் டிஎஸ் தான் கிரியேட் பண்ணோம் இருந்தாலும் பேக்ரவுண்ட் லேயரையும் வந்து ஒன் ஏ கன்வெர்ட் பண்ணால் அப்போ நம்மளுக்கு டென் இருக்காரு இப்போ இவர் தேவையில்லாட்டு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இவரை டிலீட் பண்ணியும் முடியும் இவர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிலீட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லேயர் வந்து டிலீட் ஆகிடும் இப்போ நம்மளுக்கு பேக்ரவுண்ட் லேயரோட இன்க்ளூட் ஆகி டென் லேயர்ஸ் இருக்குது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸ் இப்போ என்ன செய்யலாம் விட இப்போ நம்ம ரியல் எஃபெக்டை வந்து கொண்டு வரலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு பேபியில் பேபி வந்து சும்மா எந்த டிஎஸ்ஸும் இல்லாத மாதிரியே இருக்கட்டும் அப்போ ரெண்டாவது லேயர்ஸில் வந்து என்ன செய்யலாம் டிஎஸ் வரும் என்ன செய்யலாம் அப்போ ரெண்டாவது லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அவருக்குரிய பேக்ரவுண்ட் லேயர் செலக்ட் இல்லாமல் இருக்குது அப்போ அவரை கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே பார்த்தோம் வேண்டா இப்போ பார்த்தோம் வேண்டி சொன்னால் ஏன் எனக்கு என்னமோ இந்த டிஎஸ்எம் வந்து டாக் கொஞ்சம் ஒப்பாசிட்டி கூடி கூடி இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ போன மாதிரி நீங்கள் குறைச்சி கொள்ள எந்த பிரச்சனையும் இல்லை வேடு தேவை வச்சு குறைச்சி கொள்ள முடியும் அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இவருக்குரிய நான் ஒப்பாசிட்டியை வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கொடுத்து பார்ப்போம் டுவெண்ட்டி லேயர் கட்டும் அப்போ மற்ற லேயர்ஸுக்கு வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அப்போ இந்த லேயரில் இருக்கக்குள்ள வந்து டிஎஸ் வர மாதிரி கட்டும் இப்போ ரெண்டு மூன்றாவது லேயர்ஸுக்கு நான் நிச்சயம் ரெண்டா அதே விஷயம் நான் பாருங்கள் பேக்ரவுண்டில் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கக்குள்ள அதே இடத்துல இருக்கார் இப்போ வேடத்தை நிஷ்யூனும் சின்னதாக ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சின்னதாக ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் பாருங்கள் சின்னதாக ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இங்கே இருக்கக்குள்ளே இங்கே இங்கே இருக்கக்குள்ளே அப்புறம் இங்கே வர மாதிரி அப்போ அவருக்கு பார்த்தோம் மேடம் டுவெண்ட்டி ஃபைவில் இருக்குது அவரையும் டுவெண்ட்டிக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் மேடம் சொன்னால் அடுத்த மூன்றாவது லேயர் பேக்ரவுண்ட் லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் மூன்றாவது லேயரையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அவரும் வந்து ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லாம் இருக்கார் ஓ நேரத்தோடு நீங்கள் டுவெண்ட்டியில் வச்சுட்டு மேக் ஃப்ரேம்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி லேயருக்கு எல்லாமே இப்போ நான் திரும்ப ஃப்ரேமை க்ரியேட் பண்ண பிறகு நான் செஞ்சதால் இந்த பிரச்சனை வந்துருக்கு அப்போ நீங்கள் இங்கே வச்சு சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ள இந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்போ இந்த லேயரை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம் இவரை வந்து நம்ம எடுத்து வைக்கிற மாதிரி இங்கே வந்து என்ன செய்யலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் அதுக்கு பிறகு அஞ்சாவது லேயர் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே பேக்ரவுண்ட் லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அவருக்குரிய ஒப்பாசிட்டியை வந்து அஞ்சாவது லேயருக்குரிய ஒப்பாசிட்டி வந்து லேயரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டிக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளுங்க சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃபோவாக அதில் ஒரு இடத்த தேக்கிட்டு பாருங்கள் அப்போ கொஞ்சம் அவர் அந்த இடத்த தாண்டி கொஞ்சம் வர மாதிரி என்ன செய்யலாம் நம்ம செஞ்சு கொள்ளலாம் அப்போ ஆறாவது லேயர் அதே பேக்ரவுண்ட் லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஃபைவ் லேயர்ஸ் இங்கே இருக்கார் அப்போ இந்த லேயரை வந்து இங்கே என்ன செய்கிறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் பாருங்கள் இந்த லேயர் நான் செலக்ட் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு ஒரு கூடிய பேசிட்டி எங்கே இருக்கட்டு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டிக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அப்போ என்ன செய்ய ஃப்ரெண்டு சொன்னால் டிஎஸ் ஓகே இப்போ நீங்கள் இங்கே வச்சு என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் லேயர் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டாவது லேயர்ஸில் டிஎஸ் வருது வரக்கூடிய ஒப்பாசிட்டியை பார்த்தோம் இல்லை ஓகே கொஞ்சம் கீழே வருது அதுக்கு பிறகு கீழே வருது அப்படி என்ன செய்து டிஎஸ் வருது அப்போ இந்த லேயர்ஸை பார்த்தோம் இல்லை நம்மளுக்கு ரொம்ப கீழே வர மாதிரி இருக்கார் அந்த லேயரை வச்சு என்ன செய்யலாம் கொஞ்சம் உயர்த்தி கொள்ளலாம் டிஎஸ்ஸை வந்து உயர்த்தி என்ன செய்யலாம் மாட்டா அடுத்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இமேஜை க்ரியேட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அவருக்குரிய பேக்ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒப்பாசிட்டியை வந்து டுவெண்ட்டி சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்கிறேன் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த லேயர் வந்து விடுத்து இருக்கேன்னு சொன்னால் விடுதில் நோஸுக்கு நேரம் இருக்கார் இவரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யலாம் இங்கே இங்கே சின்னதாக கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ இங்கே இவர் இங்கே இவர் இங்கே இப்போ இவரை கொஞ்சம் என்
பொருத்தமானதாக இருக்கணும் இப்போ ரியாலிட்டியாக இருக்கணும் அப்போ அப்படின்னு தான் சரியாக இருக்கும் இப்போ இப்போ பார்த்து மணி இந்த லேயர் இங்கே இருக்குது இவர் இங்கே இருக்காது ஓகே அதே மாதிரி நைன் லேயரை செலக்ட் பண்ணி கொடுறேன் நைன்த் லேயர் பேக்ரவுண்ட் லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நைன்த் லேயருக்கு வந்து ஒப்பாசிட்டி வந்து கூட இருக்குது அப்போ அவருக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் பண்ணி கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த லேயர் வந்து வெடுத்தில் இருக்கார் ஸோ நம்ம இனிஷியல் அமெண்டாக இந்த லேயரை வந்து வெடுத்தில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இனிஷியல் எல்லாம் வச்சு கொள்ளலாம் வச்சுட்டு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் லாஸ்ட் அண்ட் லேயரை வந்து பாருங்கள் இந்த லேயர் இங்கே இருக்காது இந்த லேயர் இங்கே இருக்கார் கொஞ்சமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இனிஷியல் பண்ணால் லாஸ்ட் லேயர் அதே விஷயந்தான் பேக்ரவுண்ட் லேயரை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் டிஎஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இல்லை இப்போ லாஸ்ட்டாக இல்லாமல் போகிறதுக்கு என்ன ஷேப் நடிச்சுனா ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்து பார்ப்போம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக கொடுத்துட்டு பாருங்கள் சாரி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் பண்ணாது இந்த லேயருக்கு வந்து நிஷியில் மேடா அவருக்கு ஒரு இல் தெரியாமல் போகிற மாதிரி இருக்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த லேயருக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் சாரி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இந்த லாஸ்ட் லேயருக்கு அவருக்கு வந்து என்ன ஷேப் ரெண்டு சொன்னால் லாஸ்ட் லேயர் நம்மளுக்கு லாஸ்ட் லேயர் அவரிடத்தில் இருக்கு லாஸ்ட் லேயர் டென்த் லேயரை செலக்ட் பண்ணிட்டு டென்த் லேயரை செலக்ட் பண்ண முடியாது ஓகே நம்மளுக்கு டென்த் லேயர் இருக்காரு அந்த லேயருக்குரிய ஒப்பாய்சிட்டி இனிஷியோ நம் நான் ரொம்ப குறைச்சி விட பிளேனடா அப்படின்னு தான் மறைஞ்ச மாதிரியே போயிடும் அப்போ நிச்சயம் எப்படி ரெண்டு சொன்னால் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு அவர் அப்படியே தூக்கி கொண்டு போய் என்ன செய்யணும் அப்படியே விட்டு வரும் இப்போ எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு அப்படியே இல்லாமல் போன மாதிரியே இருக்காரு இப்போ வெறுப்பே என்ன செய்யலாம் மண்டா ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒருக்கா உங்களுக்கு இது விளங்கியிருக்குமா நினைக்கிறேன் விளங்கல் எடுத்து சொல்லுங்கள் திரும்ப ஒருக்கா இன்னொரு வீடியோஸில் டிஃப்ரெண்டாக இன்னொரு இன்னொரு மெத்தடில் சொல்லித்தாரன் இது அந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு லேயருக்குரிய கன்செப்டில் இது ரெண்டாலும் உங்களால் ஈஸியாக வந்து செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன ஷேப் ரெண்டு சொன்னால் ஃப்ரேம்ஸுக்குரிய டைம்ஸ் செட் பண்ணப்புறம் ஆல்ரெடி வந்து ஃபஸ்ட் லேயருக்கு வந்து ஃபைவ் செகண்ட் இருக்குது மட்டத்துக்கெலாம் ஜீரோவில் இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு அது சரியாக இருக்காது அப்போ என்ன செய்யலாம் மட்டும் சொன்னால் எல்லாத்தையும் வந்து எல்லா லேயரையும் வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்போ ஒரு லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் லேயரை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லா லேயருமே செலக்ட் ஆகிரும் இப்போ என்ன செய்யலாம் மட்டும் சொன்னால் லேயருக்குரிய செகண்டை வந்து ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவில் கொடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ வரை வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து நான் சும்மா தான் செஞ்சுருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் மினகட்ட நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய லேயர் வந்து க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக செய்யலாம் ஏன்னு சொன்னால் லேயர்ஸில் தான் இருக்குது எல்லாமே இப்போ பார்த்தோம் மட்டும் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு கண்ணால் வந்து கண்ணீர் வர மாதிரியே ஒரு இது செஞ்சுருக்கேன் அப்போ அதுக்கு இது மாதிரி ஒரு இமேஜ் மடுத்துருக்கு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ வேடத்தில் வரக்குள்ளே லேயர் வந்து அந்த கண்ணால் வரக்குள்ளே வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் வருது அப்படி இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன சைஸுக்கு இருந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸுக்கு மாற்றி ஒவ்வொரு லேயர்ஸுக்கும் கூட்டி குறைஞ்சி வந்த மாதிரி சொன்னால் அப்படி எரியலாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு செய்யலாம் ஃபோட்டோஷாப்பை யூஸ் பண்ணி இப்போ நீ செய்யலாம் அந்த இமேஜை வந்து நான் ஷிப்ட் இமேஜ் ஃபார்மே கன்வெர்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஃபைலுக்குள்ளே போகிறேன் சர்வ் சாரி ஃபைலுக்குள்ளே போயிட்டு எக்ஸ்போர்ட் போகிறேன் எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து சர்வ் ஃபோ வேப் லெகாசி கிளிக் பண்ணி கொள்கிறேன் கிளிக் பட்டு நீ சேஃப் ரெண்டு சொன்னால் இதில் வந்து அவருக்குரிய நேமை வந்து ஓகே அவர் ஆல்ரெடி கிஃப்டில் தான் இருக்கார் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை சர்வ் பண்ணி கொள்கிறேன் அப்போ சேட் கிஃப்ட் வந்து கொடுத்து கொள்கிறேன் அப்போ இவருக்கு நேமை சேஞ்ச் பண்ணி கொள்கிறேன் க்ரை அண்டு கொடுத்து கொள்கிறேன் க்ரை அண்டு கொடுத்துட்டு டெஸ்டப்லேயே சர்வ் பண்ணி கொள்ள போகிறேன் சர்வ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம் மட்டும் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிரும் இப்போ இவர் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஜேபிஜியில் இருக்குது இது வந்து கிஃப்டில் இருக்குது இந்த இமேஜ் பாருங்கள் நான் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இவர் வந்து இப்படி தான் இருக்கார் எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை இது ஒரு சேடான ஃபேஸ் ஓன்லி பட் நம்ம இங்கே என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து இங்கே வந்து ஒரு அனிமேஷன் எஃபெக்ட் கொடுத்துக்கோ அவரை டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணக்குள்ளே
ஒரு டியர்ஸ் கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் வர மாதிரி நம்ம ஒரு இது செஞ்சுருக்கோம் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு இப்போவே கொஞ்சம் ரியல் மாதிரி தான் இருக்குது பாருங்கள் கடைசியில் போகல இல்லாமல் போகிற மாதிரியே இருக்குது அப்போ இது வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் டிஎஸ் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு டிஎஸ் மட்டும் இல்லை நீங்கள் பிளட் வர மாதிரி செய்யலாம் நிறைய மேதட்டில் ஒரு மழை மழை துளி அப்படி ஒரு இதில் இருந்து விழுற மாதிரி செய்யலாம் அப்போ நிறைய இது செய்யலாம் நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணி அவருக்குரிய ஷேப்பை வந்து ஒவ்வொரு லேஸ்லேயும் வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக சேஞ்ச் பண்ணி உங்களில் வந்து அவருக்குரிய ரியல் எஃபெக்டை வந்து உங்களால் கொடுக்க முடியும் என்னை விட நல்லா செய்வீங்கன்னு நினைக்க நம்புகிறேன் இதை விட இன்னும் சில விஷயங்கள் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம நிறைய பார்க்க இருக்கோம் ஃபோட்டோஷாப்பில் நிறைய பார்த்துக்கிட்டே போகலாம் அப்போ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன் சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு மெத்தடில் இன்னொரு அனிமேஷன் செய்ய இருக்கும் அப்போ இன்னொரு நல்ல வீடியோஸில் சந்திக்கலாம் பாய் ஃப்ரெ